உலகமெங்கும் உள்ள வேந்தர் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலம் பல்வேறு வகையான நோய்களுக்கு குறிப்பாக ஒவ்வொரு மனித உடலில் தனிப்பட்ட முறையில் ஏற்படும் நோய்களுக்கும் பல்வேறு உறுப்புகளில் ஏற்படக்கூடிய நோய்களுக்கும் எளிய முறையில் அரிய மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்க போகின்ற மருத்துவம் வயிற்று பகுதியில் தோன்றக்கூடிய மலக்கிருமிகள் அக்னி மந்தம் மற்றும் வாத குண்மம் சூளை நோய் போன்ற நான்கு நோய்களுக்கும் ஒரு அற்புதமான மருத்துவத்தை பார்க்க போகின்றோம் வாதத்தினால் குண்மம் ஏற்படும் குண்மம் என்றால் கடுமையான வயிற்று வலி இந்த வாதத்தினால் ஏற்படுகின்ற குண்மம் அடிவயிற்றை பிசைந்து பிசைந்து வலி தோன்றும் உட்காரும் போதோ நடக்கின்ற பொழுதோ நாம் சாப்பிடும் பொழுதோ இந்த வலி அதிகரித்து படிப்படியாக குறையும் அடுத்ததாக மலக்கிருமிகள் வயிற்றில் தொற்று நோய் கிருமிகள் மூலம் ஏற்பட்டு உணவு துகள்கள் முறையாக ஜீரணம் ஆகாமல் தங்கி மலக்கிருமிகளும் மலப்பூச்சிகளும் ஏற்படும் இதனால் அடிக்கடி மலச்சிக்கல் வாய் துர்நாற்றம் மலர் துவாரங்களின் வழியாக மலம் வெளியேறியவுடன் அரிப்புத்தன்மை இவையெல்லாம் ஏற்படும் அடுத்ததாக அக்னி மந்தம் சதா காலமும் அடிவயிறு உஷ்ணத்தால் கொதித்து கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு சிறு சிறு கொப்பளங்கள் கூட வயிற்று பகுதியில் தோன்றும் இதனால் அவர்களுக்கு சிறுநீர் எரிச்சலுடன் வெளியேறும் சதா காலமும் சிறுநீர் பாதை தொற்று நோய் கிருமிகளால் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு துர்நாற்றம் வீசும் அன்பான நேயர்களே இந்த நோயை முற்றிலும் தவிர்ப்பதற்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவத்தை நாம் பார்க்க போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான ஒரு மூலிகை பிரண்டை கொடி கொடியாக பல்வேறு நீளங்களில் செல்லக்கூடிய பிரண்டை பற்று கொடி இனத்தை சேர்ந்தது வேலியோரம் முட்புதர் ஓரம் அழகாக பச்சை பசையில் என்று தண்டு தண்டாக செடி கொடிகளை பற்றி வளரக்கூடிய ஒரு மூலிகை வஜ்ரவள்ளி என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு அற்புதமான மூலிகையாகும் பிரண்டையில் உருட்டு பிண்டை ஓலை பிரண்டை சதுரை பிரண்டை முப்பிரண்டை நாற்பிரண்டை பிரண்டை களிப்பிரண்டை என பல வகைகள் கிடைக்கின்றன முப்பிரண்டை என்கிற அற்புதமான ஒரு பிரண்டை பாதரசத்தை திரவ பொருளில் இருந்து திடப்பொருளாக மாற்றி பாதரசத்தின் சட்டை அதாவது அழுக்குகளை நீக்கி பாதரச மணியாக கட்டுவதற்கு உதவுகின்றன அவ்வாறு கட்டப்பட்ட பாதரச மணி பல்வேறு வகையான நோய்களுக்கு அருமருந்தாகும் பாதரசத்தை அதாவது ரசத்தை கட்டியவன் ரசவாதி எவ்வாறு ரசத்தை ஒருவன் கட்டுகின்றானோ அவன் சித்தன் என பெயர் பெற்றிருக்கின்றான் அவ்வாறு அபூர்வ ரசமணியை நான் முப்பிரண்டையின் சாற்றால் கட்டி வைத்திருக்கின்றேன் முப்பிரண்டை சாறு மட்டும் அல்லாமல் பல்வேறு வகையான மூலிகை சாறுகளை கொடுத்து ரசமணியை தூய்மை செய்து பல்வேறு வகையான அழுக்குகள் சட்டைகளை நீக்கி மணியாக கட்டி அதை நெஞ்சி குழியில் கட்டும் போது சித்தர்களின் கூற்று பாடல் வடிவில் வெளிவருகின்றன ஆடலாம் ஓடலாம் அண்ட பகிரண்டங்களையும் தாண்டலாம் வன்புலியை மென்பசுவாக மாற்றலாம் ஈரேழு புவனங்களையும் கடக்கலாம் ரசமணி கையில் உள்ளவாறு ஒரு ரசமணி கையில் இருந்தால் வன்புலி கொடூரமாக தாக்கக்கூடிய புலியை கூட மென் பசுவாக பசுவை போல சாதுவாக மாற்றலாம் அண்ட பகிரண்டங்களையும் தாண்டலாம் ஈரேழு லோகங்களில் காய சித்தியாக சஞ்சாரம் செய்யலாம் போகர் என்கிற சித்தர் ரசமணியை முறையாக குளிகையாக்கி ககன குளிகை மூலம் சீன தேசம் சென்று அங்கிருந்து பல்வேறு நோய் தன்மையை நீக்குவதற்கு மூலிகைகளையும் பல அரிய மருத்துவ குறிப்புகளையும் உபதேசம் செய்து வந்தார் இவ்வாறு ரசமணியை கட்டக்கூடிய ஆற்றல் பிரண்டைக்கு உள்ளது இது எலும்புகள் உடைந்த எலும்புகளை ஒன்று சேர்க்கும் இது வஜ்ர வள்ளி என்று பெயர் முதுகு தண்டுவட நோய்களை போக்கும் உடைந்த எலும்புகளை ஒன்று கூட்டும் 
பிரண்டை உப்பு மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினி இது பல்வேறு அரிய நோய்களை நீக்கும் மலக்கிருமிகள் வராமல் பாதுகாக்கும் பசி மந்தத்தை தூண்டும் அக்னி மந்தம் வராமல் பாதுகாத்து வயிற்றை சுத்திகரிக்கும் என்பதால் நாம் இளம் பிரண்டையை எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக இளம் பிரண்டை கொடிகளை எடுத்து தேவையான அளவிற்கு மேல் தோல் கணு இவற்றை நீக்கி சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் மிளகு மிளகு ஒரு கிருமி நாசினி பல்வேறு வகையான காரணங்களால் வயிற்றில் கிருமிகள் தோன்றும் தொற்று நோய் கிருமிகள் மூலம் நமக்கு வயிற்றில் உபாதைகள் ஏற்பட்டு மலக்கிருமிகள் அதிகரித்தால் வயிற்று பகுதியில் ஏதோ நெளிவது போல் தோன்றும் இந்த நேரத்தில் நமக்கு மலம் கழிக்க வேண்டும் என்கிற உணர்வு ஏற்படுமே தவிர மலம் கழிக்க முடியாமல் வேதனைப்படுவோம் அந்த கிருமிகளை கொன்று இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கும் என்பதால் நாம் மிளகையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் மிளகு ஒரு இரத்த சுத்தி என பெயர் உள்ளது அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் ஓமம் ஓமம் புகழ்பெற்ற மருந்துகளில் ஒன்று நாம் இனிப்பு பலகாரங்கள் செய்யும் போது ஓமத்தை சேர்த்து செய்தால் எளிதில் எண்ணெய் வஸ்துக்கள் ஜீரணமாகும் அஜீரணம் மற்றும் வயிற்று இறைச்சல் ஒரு இறைச்சல் ஏற்படும் ஒரு விதமான சத்தம் அந்த வயிற்று இறைச்சலை தடுத்து நிறுத்தும் அபான வாயுவை போக்கும் குடல் பகுதியை பாதுகாக்கும் என்பதால் நாம் ஓமத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் ஜீரகம் அன்பான நேயர்களே ஜீரகம் ஜீரண குடோரி வாத அபி என்று அழைக்கப்படுகின்றன உள் உறுப்புகளில் ஏற்படக்கூடிய அழற்சிகளை நீக்கி அஜீரணத்தை போக்கி ஜீரணத்தை தூண்டி நமக்கு வயிற்று பகுதியை பாதுகாக்கும் என்பதால் ஜீரகத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சுக்கு வயிற்றை பற்றிய அத்தனை நோய்களும் குண்ம நோய் வயிற்று எரிச்சல் சக்தி குண்மம் மகோதரம் மாண்டூகம் போன்ற பல நோய்களை தீரும் வயிற்று உப்பசத்தை குறைத்து நமக்கு எளிதில் ஜீரணத்தை தூண்டும் என்பதால் நாம் சுக்கு துண்டையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கடுக்காய் தோல் சிறந்த மலமிலக்கியாக கருதப்படுகின்றன கடுக்காய் வயிற்றில் உள்ள அத்தனை அழுக்குகளையும் நீக்கி சிறுகுடல் பெருகுடல் மலக்குடல் இவற்றை சுத்தமடைய செய்யும் வயிற்றில் தங்கியுள்ள மலப்பூச்சி மலக்குடலில் தங்கியுள்ள தொற்று நோய் கிருமிகள் இவற்றை நீக்கி உதார விதானத்தை அழகாக பாதுகாக்கும் என்பதால் நாம் கடுக்காய் தோலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சோற்றுப்பு சோற்றுப்பு சுவை அறிவதற்கும் நீர்த்தன்மை கெடாமல் இருப்பதற்கும் நாவரட்சியை போக்குவதற்கும் பயன்படுவதால் நாம் சோற்றுப்பையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் நாட்டு பசுனை அன்பான நேயர்களே நாட்டு பசுனை ஒரு கிருமி நாசினி வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய அக்னி மந்தம் என்கிற உடல் வெப்பத்தை குறைக்கும் உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் மேனியை பூரிப்படைய செய்யும் தோல் சுருக்கங்கள் வராமல் பாதுகாக்கும் என்பதால் நாம் நாட்டு பசுனையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் தயிர் நாட்டு பசும் தயிர் நாட்டு பசும் தயிர் உடல் குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வைட்டமின் டி சத்தை அதிகரிக்கும் எலும்புகளுக்கு பலத்தை தரும் உடல் டேக அழகையும் புஷ்டியும் ஏற்படுத்தும் என்பதால் நாட்டு பசும் தயிரையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே அத்தனை பொருட்களையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் வயிற்றில் தோன்றக்கூடிய அக்னி மந்தம் சூளை மலக்கிருமிகள் வாத குண்மம் இவை நான்கு நோயும் நீக்குவதற்காக நாம் செய்யப்போகின்ற மருந்தின் செயல்முறைகளை சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம்